ሰሞኑን በተካሄደው የሆቴሎች ደረጃና ምዘና ዕቅና በማግኘታቸው መደሰታቸውንና በዘርፉ የበለጸ ለመስራት መነሳሳታቸውን በጎንደር ከተማ የሚገኙ የሆቴል ባለንብረቶች ገለጹ ክልሉ ለማሳደግም ዘርፉን የበለጸ በማዘመን ለመስራት ዝግጁ መሆናቸው ገልጾ መንግስትም አስፈላጊውን የመሰረተ ልማት አገልግሎት በመዘርጋት እንዲያግዝ ጥሪያቸውን አቀርበዋል ለከተማውም ደስታ ነው ለህزبም ደስታ ነው ለከተማችንም ገጽታ ደግሞ የራሱን የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ በተለያየ መስፈርት ደግሞ በተለይም ደግሞ በዚህ በሃይጂንና ሳኒቴሽን ላይ በሴኩሪቲ ላይ በሳታ ደጋ ላይ በተለያየ ነገሮች የተለያየ ቡድኖች መተው ኢቫሉዬት አድርገውታል ከዛም መጨረሻ የበህራዊ የደረጃ መደባ አሰስመንት ቡድን በመምጣት ሆቴሉን በሚገባ በጣም ብዙ ጊዜ በማጥፋት በመጎብኘት በማየት በመገምገም ይሄንኑ መስፈርቱን ማማላታችንን ካረጋግጡ በኋላ ነው ይሄን ውጤት የተሰጠን ብለን እናምናለን ለከተማውና ለቱሪዝም በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል እንደምንናቀ ሁሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ቱሪስቶች ከአገራቸው ወጥተው ሲሄዱ ወደ የሚቀጥለው ሀገር ሲሄዱ የማግኔት የሚፈልጉትን አገልግሎት መጠን መለየትና መፈተሽ የሚችሉት በሆቴሎች ደረጃ ነው ምክንያቱም በአለም አቀፍ ደረጃ 1 ስታር 2 ስታር 3 ስታር 4 ስታር 5 ስታር ከተባለ ሁሉም ጋር ተመሳሳይ አገልግሎት ነው የሚሰጠው ስለዚህ ይሄ እንደ አይነት ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ሆቴሎች በከተማችን ውስጥ መኖራቸው በከተማችን ውስጥ መኖራቸው ይሄ ለከተማው በጣም ታላቅ እድገት ነው ብዙ ቱሪስቶች የውጭ ሀገርም ያገር ውስጥም እኛ በአገር ውስጥ ቱሪስቶችን በጣም እናምናለን መተው የሚፈልጉትን ተገቢውን የሆነ አገልግሎት ተገቢውን የሆነ አገልግሎት በደረጃው የሚመጥን አገልግሎት ያገኛሉ ለን ተስፋ እናረጋለን አንደኛ መንግስት ከሁሉም ነገር ትልቁ ነገር የዚህ የቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸር የሚባል ነገር አለ መንገድ መብራት ውሃ ከሁሉም በላይ ደግሞ ውሃ ነው ውሃ በተለይ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለጎንደር እስከዛሬ ድረስ ላለፉት 30 40 አመታት ያልተፈታች ችግር ቢኖር ውሃ ነው ውሃን ችግር ከምንም በላይ ቅድሚያ ያተሰቶ ሊፈታ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ይሄ ለቱሪዝሙ ብቻ አይደለም በአጠቃላይም ለህብረት ሰው ጥቅም ሲባል ማለት ነውና ይሄን ይሄን እንጠብቃለን ከከተማው አስተዳደር ከሁሉም በላይ ግን የከተማችንን ጽዳት መጠበቅ የከተማችንን ባህል መጠበቅ ቱሪስቶቻችን ያገር ውስጥ ሆነ የውጭ ሀገር ሲመጡ ልክ ቤታቸው እንደመጡ አርገን መንከባከብ ይሄን ማረከቻል ጎንደርን በጣም ቀዳሚ የሆነ ቦታ ማረግ እንችላለን በነገራችን ላይ እኮ ጎንደር እኮ ከአዲስ አበባ ሁለተኛው በህዝብ ብዛት ሁለተኛው ከተማ የሚባል ከተማ ነው ስለዚህ ለዚህ ከተማ ሪሊ በመንግስትም በኩል ይትክረል ሊሰጠው ይገባል ጎንደር እንደምታዩት ይሄ ፍላት ላይ የተፈጠረሽ ከተማ አይደለችም ራስ ወጣ ገቡ ተራራው ሸንተራሩ ወንዙ ምኑ ትልቁ መስህብ ነው የደረጃ አሰጣጥ ሂደቱ እጅግ በጣም ፌር የሆነና ደስ የሚል ሂደት ነበር እንግዲህ የመጡትም ባለሙያዎቹኛም በተቻለው መጠን ያሉን ነገሮችን አዳረጃ ጆታቻችን አሳይተናል እንግዲህ ፌር ነበር ጥሩ ነበር የሚል አመለካከት ነው ያለን ዛሬ ለከተማውና ለክልሉ እንግዲህ አገር አቀፍ መሆነ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች በሚመጡበት ሰዓት እንደ ምርጫቸው ያላቸውን ወይም ፍላጎታቸውን ይታየ የሚያገኙት ነው ሆቴል አኮሜንዴሽን እንዳማራጭ እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ ብራንዳቸውን የተጠበቁ ኢንተርናሽናልም ሆነ ያገር አቀፍ ብራንድ ተጠብቆ የተቀመጣ አገልግሎት እንዲያገኙ ያግዛቸዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ዜና በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የሆቴል ባለቤቶችም ለንግዶች ምቹ አገልግሎት በመስጠት መመረጣቸው እንዳስደስታቸው ገልጸው የክልሉ መንግስት በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ክልሉን በኢኮኖሚ የበለጠ ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚቻል ገልጿል። ባህር ዳር ላይ ያልተለመዱ አይነት አገልግሎቶችን ይዘው በመምጣት በተለይ ምስፋ ሰርቪስ ላይ ቴራስ ባር ላይ ያልተለመዱ ነገሮችን ይዘው በመምጣት የተሻለ ወይም ደግሞ ሞዴል ሊሆን የሚችል ሆቴል ነው ማለት መውሰድ እንችላለን። በተረፈ አራት ኮከብ እንድናገኝ ዋናውና መሰረታዊው የህንፃው ውጫዊ ውበት ውስጥ ላይ ያለው የሰራተኞች ተግባቦት ለእንግዳ የሚሰጡት ያገልግሎት ጥራት ፕላስ ያገልግሎታችን ስብጥር የመዝናኛ አገልግሎት አለን የምግብና መጠጥ አገልግሎት አለን ያዳራሽ አገልግሎት እንሰጣለን የመዋቢያ ወይም የስፓ ሰርቪስ አገልግሎት እንሰጣለን በመቀጠልም በሀገር አቀፍ ደረጃ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃ የተ ያለውን የኮከብ ደረጃ ሰነዶችን በማየት 
ከዛን ጻር ድርጅታችንን 2 3 4 በመገምገም ክፍተታችንን በማየት ያስተካከለ ያሻሻልነ በመምጣት አራት ኮከብ ለማግኘት ይችላል እንዲሁም በባለሀብቱ በሰራተኞችና በማናጅመንት ቲሙ ጥረት ጥሩ ስራ በመስራታችን ያራት ኮከብን ደረጃ ለማግኘት ይችላል በተለያየ ኦንላይን ሳይቶች ላይ ሆቴላችንን አስተውቃለን የእንግዳ ድግግሞሽ አለን የእንግዳ መልሱም ጥሩ ነው በተለየ ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ በመሳተፋችን ያከባብን ሰው በማገዛችን ከተማችን ሁሉንም በማገዝ ደረጃ ያለን አስተዋጽኦ የተሻለ ስለነበረ እነዚህ ነገር ሁሉ ተደምሮ አራት ኮከብ ለማግኘት ይችላል መንግስ ቢያገዘን ማጥፋፊያዎችን በመስጠት ለከተማው ለክልሉ ሀብት ስለሚሆን ከዛን ጻር መንግስት ያን ነገር ትኩረት ሰጥቶ ማጥፋፊያ ቦታዎችን ቢያዘጋጅልን ለመስራት ዝግጁነን አምስት ኮከብን ሳይሆን አምስት ፕላስ ዴሉክስ የሚባለውን ኮከባችን ለማረግም ፍጹም ጠንካራ ያለ ሰው ኃይል አለን ብለን እናስባለን ከዚሁ ዜና ጋር በተገናኘ አንጋግርናቸው የአማራ ክልል የባለና ቱሪዝም ምክትል ቢሮ ሐላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ ክልሉ የቱሪዝም መዳረሻ እንደመሆኑ የቱሪስት ፍሰቱን በአግባቡ ሊያስተናግድ የሚችል የአገልግሎት ዘርፍ መዘርጋት አስፈላጊ ነው ብለዋል በመንግስት በኩል የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላትም ወጥ የሆነ አሰራር ለመዘርጋት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል የባህር ዳሩ ሪፖርተራችን ያለለት ወንድዬ አንጋግራቸዋል ያው የክልላችን አብዛኛው የሚታወቁ ወጥ የክልላችን ከተሞች ዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ከተሞች አሉ በክልላችን በተለይ ትልልቅ ከተሞቹ እንደነ ጎንደር በሀደርና ላሊበላን ስናይ መሰረታቸው የቱሪዝም ላይ ተመሰረተ ነው ይሄንን የቱሪዝም ላይ ሲመሰረት እንደጠቀለየ ይሄን እንዲሽከም የሚችል ያገግሎት ዘርፍ ማስፋፋት ተገቢና አስፈላጊ ስለሆነ በአከባቢያቹ ይሄንን ኃይል ሊሽከም የሚችል ተቋማት በስፋት እየተገነቡ ነው ያለው ከዚህ አኳያ በየአከባቢ አሁን ያሉት በተለይ ባለሀብቱ በዘርፉ ለመሰማማራት ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው በክልላችን እንደጠቀላይም ሲወሰድ ምናልባትም ከፍተኛው ድርሻ የሚወስደው ያገልግሎት ዘርፉ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ማለት ነው በኢንቨስትመንት ኮስት ስለዚህ የክልላችን ላይ በተለይ የሆቴል ቱሪዝምን سنመለከት በከፍተኛ ሁኔታ ከአማት አማት ያደገ መጥቷል ባህር ዳርነን ጎንደርን ኮስት በጣም ያደገ መጥቷል ከዚህ አኳያ ይሄን በዘንድሮም ያየ ነው በተለይ በክልላ አቀፍ በአገር አቀፍ ደረጃ የሆቴል ደረጃ መዘና ተካይዷል የኛ ክልል እንደተባለው በተለይ ወደ 27 ሆቴሎች አከባቢ ወደ ደረጃ መዘናው ይገባሉ ብለን ያቀርነው ከዛው ውስጥ 13 ሆቴሎች ደረጃ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ይሄ ቁጥር በቀላል አይደለም ትልቅ ነው ከዚህ በፊት በክልሉ ደረጃ ከሰጣቸው ሆቴሎች ከፍተኛ ቁጥር የሚይዝ ነው ብሎ መወሰድ ይችላል ስለዚህ ከዚህ በፊት ደረጃ ከሰጣቸው ተጨማሪ አሁን ይሄን ስንጨምር በተለይ የክልላችን ከተሞች ለኮንፈረንስ ለቱሪዝም ማአከለነት በተለይ ደረጃቸውን የሚመጥኑ ሆቴሎች አሉን ማለት ነው ይሄን በድፍረት መናገር ይችላል ይሄ መጥቶን ኮንፈረንሶች እና መድረኮችን በአግባቡ ማስተናገር እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ በክልላችን ኢንቨስት ያደረጉ ባለሀብቶችና የሆቴል ባለቤቶችም ተወዳዳሪነታቸው ከሀገር አቀፍ አልፎ እስከ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነታቸው እየጨመረ ይችላል ማለት ነው። ይሄን ከማሻሻል አኳያ ምንድነው ቢሮ መስራ እየሰራ ያለው ብለን سنመለከት የመጀመሪያው ዘርፉ በሙያ እንዲመረ በራሱ በውቀት እንዲመራ በተይ በክልላችን ካለ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ያለነው በሆቴል ቱሪዝም በሆቴል ማኔጅመንት በስራ ላይ ያሉ ሰራተኞችንም አማራዎችንም እየሰለጠነ ነው ያለነው በአጭር ጊዜ በረጅም ጊዜ ቀጣይ እነዚህ ኃይሎች ወደ ዘርፉ ሲቀላቀሉ አገልግሎቱን ከመዘመን አኳያ ፋይዳ ትልቅ ነው ብሎ መወሰድ ይችላል ማለት ነው ያ አስራል ክፍተቶች አሉ ብለን እኛ ምንወስደው አንድ ባለ አራት ኮኮብ ያሟላ የሚገባው ሆቴል ምን አይነት መሬት ነው ምን ያህል መሬት ነው የሚፈልገው የሚለው በመጀመሪያ ዲፋይን አለው ነው ሶስት ኮኮብ የሚገነባ ባለሀብት ምን አይነት ምን ያህል ስታንዳርድ መሬት ያስፈልገዋል የሚለው ዲፋይን ላይ አለ ዲፋይን አለው ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ማስተካከለ ያለብን እዚህ አከባቢ ላይ ያለውን ከኢንደስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ጋር በመነጋገር አሰራሩን የጋራ ወጥ የሆነ አሰራር መፍጠር አለብን የሚል ሀሰ መነሽ ሀሳብ ይዘናል ይሄንን አንዳንድ ውይይቶችን ጀምረናል በቀጣይ ከነሱ ጋር ምንሰራው ነው የሚሆነው 
አሁን ባለሀብቱ አከባቢ የሚታየው የኛ መዋቀር አከባቢ የሚታየው አንድ ባለሀብት ይመጣል ዘም ብሎ ቦታ መስጠት ዘን ከዛ በኋላ በተሰጠቹ ቦታ ላይ ዘም ብሎ ይገነባል ከገነባ በኋላ ሽንት ቤት የለኝም ፓርኪንግ የለኝም ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እና እነዚህ ጥያቄዎች ቀጣይ እንዳይመጡ ከመጀመሪያው ነው ከአሰጣጡ ጀምሮ ገና ለባለሀብቱ መሪት ከማስረከባችን ጀምሮ ምን መከተላለብን የሚለው ቀድም እንዳልኩት ከከተማልማትና ከቤቶች ከተማልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጋር በቅርበት በመስራትና በመነጋገር ችግሩን እንዴት በዘላቂነት እንፈታለን የሚለው አንዳንድ ጀማመርናቸው ነገሮች አሉ ይሄን በቀጣይ አጥናክረን ቀጥላል